হ্যালো বিবান আসসালামু আলাইকুম আমি শাকিল তো আজকের পার্টিকুলার ভিডিওতে আমি মূলত কথা বলবো যে কিভাবে আসলে অনেকগুলা পারসেপশন বা একটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল নিউরন মিলে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করে ওকে সো প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমি আসলে কথাবার্তা বলছিলাম যে কিভাবে একটা সিঙ্গেল দেওয়ার পারসেপশন কাজ করে বা একটা সিঙ্গেল একটা নিউরন কীভাবে কাজ করে আই থিঙ্ক সেটা আপনারা দেখছেন তো আজকে আমি কথা বলবো যে মাল্টিপল নিউরন মিলে কীভাবে একটা নিউরাল নেটওয়ার্ক তৈরি করে ওকে দেখেন প্রিভিয়াস ক্লাসে আমি ভিডিওতে আমি কী বলছিলাম আমি এক্স আর ডেভেল এক্স এবং ওয়েট কীভাবে গুণ করে ফাইনাল আউটপুট পর্যন্ত যায় সেটা নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম বাট এখানে দেখেন এখানে কি এখানে আমরা কথা বলবো বাট এখানে কি মাল্টিপল নিউরন মাল্টিপল নিউরন ওকে সো দেখেন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন এক্স ওয়াই ওয়ান আসতেছে এক্স ওয়াই টু তে আসতেছে এক্স ওয়াই থ্রিতে আসতেছে আবার এক্স টু এটা ওয়াই ওয়ানে যাচ্ছে ওয়াই টুতে যাচ্ছে ওয়াই থ্রিতে যাচ্ছে তো এই যে ওয়েটগুলো দেখতেছেন না এই প্রত্যেকটা হচ্ছে কি একটা ওয়েট সো এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান যখন ওয়াই ওয়ানে আসতেছে দেখেন যে ওয়াই ওয়ান এক্স ওয়ান সো ওয়েট কি ওয়েট হচ্ছে ডবলিউ ওয়ান ওয়ান তারপরে দেখেন আবার এক্স টু কিন্তু ওয়াই ওয়ানে আসতেছে এক্স টু যখন ওয়াই ওয়ান আসতেছে তখন ওয়েট কি ডবলিউ ওয়ান টু আবার এক্স থ্রি আসতেছে ওর ওয়েট কি ওয়ান থ্রি ঠিক সিমিলারলি এক্স যখন ওয়াই টুতে আসতেছে তখন ওয়েট হচ্ছে এটা তারপর হচ্ছে যখন এক্স টু এখানে আসতেছে তখন ওয়েট হচ্ছে এইটা যখন এক্স থ্রি আবার এখানে আসতেছে তখন ওয়েট হচ্ছে কি এইটা সো এইভাবে আপনার টোটাল নয়টা ওয়েট দেওয়া আছে তো আলটিমেটলি আমরা এখানে যেমনটা দেখে আসছিলাম যে ওয়েট ইন্টু এক্স প্লাস ওয়েট ইন্টু এক্স তো এভাবে মূলত মানে ফুল ক্যালকুলেশনটা করতে হয় তো দেখেন এটা পুরো একটা ম্যাট্রিক্সের মতো করে সাজানো হয়েছে জাস্ট আপনি কি করবেন আপনি এভাবে জাস্ট গুণ করে দেবেন দেখেন এর সাথে এক্স ওয়ান এর সাথে এক্স টু আপনি মিলাই দেখেন এই যে এক্স টু থেকে কিন্তু এখানে আসতেছে সো এর ওয়েট হচ্ছে এটা সো এক্স থ্রি থেকে এখানে আসতেছে আলটিমেটলি এর ওয়েট কিন্তু এটা সো এভাবে জাস্ট আপনি গুণ করে দেবেন তারপর এটা গুণ করে দেবেন এটাও গুণ করে দেবেন এবং প্রত্যেকের সাথে কিন্তু তাদের আলাদা আলাদা বায়াস আছে এর যে বায়াস সেটা হচ্ছে বি ওয়ান এর বায়াস হচ্ছে কি বি টু এর বায়াস হচ্ছে কি বি থ্রি সে বাস বায়াসগুলো জাস্ট যোগ করে দেবেন ওকে দ্যাটস ইট এটাই মূলত হচ্ছে আপনার ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন অ্যাকচুয়ালি যেভাবে হয় আর কি মানে বিহাইন্ড দ্য সিন আসলে যেভাবে হয় এবং এটাকে আপনি যদি শর্টকাটে লিখেন তাহলে আপনি এভাবে লিখতে পারেন এই যে সিগমা সিগমা অ্যাক্টিভেশন ফাংশন ইউজ করা হয়েছে এবং আপনার যে প্রত্যেকে যে ক্যালকুলেশন মানে এই যে ওয়েট ডব্লিউ হিসেবে ডব্লিউ ধরা হয়েছে তার মানে হচ্ছে কি এই ওয়াই ওয়ানের ক্ষেত্রে এক্স ওয়ান থেকে আসছে এক্স টু থেকে আসছে এক্স থ্রি থেকে আসছে তার মানে প্রত্যেকটা ওয়েট ইন্টু তাদের প্রত্যেকটা এক্স প্লাস এর বায়াস এভাবে আপনার আপনি তিনটা পাবেন যেহেতু এখানে তিনটা ইয়ে আছে সো তিনটা পাবেন আপনি তিনটা নিউরন সো আপনি তিনটা পাবেন ওকে সো এভাবে আপনি ক্যালকুলেশন করতে পারেন ওকে তো এটা তো একটা স্বাভাবিক ব্যাপার গেল আমার কথা বললাম আমরা এখন আমরা কথা বলবো কীভাবে আমরা হিডেন লেয়ারে ক্যালকুলেট করতে পারি দেখেন হিডেন লেয়ার থাকতে পারে হিডেন লেয়ার মানে হইতেছে এই যে এইটা হচ্ছে হিডেন লেয়ার এই ইনপুট লেয়ার এই আউটপুট লেয়ার ওকে এর মাঝে এর মাঝে যে লেয়ারগুলো থাকবে সেই লেয়ারটাকে আমরা বলতেছি কি হিডেন লেয়ার ওকে সো দেখেন হিডেন লেয়ারের ক্যালকুলেশনটা আসলে কীভাবে হয় আপনি এখানেও কিন্তু সেম আপনি কিন্তু এখান থেকে এখানে আসছেন আবার এখান থেকে এখানে আসছেন এখান থেকে আবার এখানেও আসছেন সো এই এই যে ক্যালকুলেশনটা এটা কিন্তু সেমই থাকবে যেটা আমরা প্রিভিয়াসলি দেখে আসছি এখন এখানে আরেকটা কি অ্যাড হয়েছে আরেকটা জেড ওয়ান আর জেড টু বা জি ওয়ান জি টু আসলে অ্যাড হয়েছে ওকে তো তো এখন তাহলে আমাদের মানে হি আরেকটু জাস্ট ক্যালকুলেশনটা বাড়াইতে হবে এটা হচ্ছে এভাবে বাড়িতে হবে ওয়েট একটু এভাবে বাড়াইতে হবে ওকে এভাবে বাড়িতে হবে ওকে তো হিডেন লেয়ার যে শুধুমাত্র একটাই থাকবে তা না হিডেন লেয়ার এরকম মাল্টিপল থাকতে পারে ওকে সো এই যে যেমন এটা একটা হিডেন লেয়ার এটা হিডেন লেয়ার তো এরকম অসংখ্য হার হিডেন লেয়ার থাকতে পারে যেহেতু আমাদের আমরা এখানে জাস্ট ম্যাথমেটিক্যালি ক্যালকুলেশনগুলো বোঝার চেষ্টা করতেছি সো আমি আসলে এত বেশি নিউরন রাখি না এখানে যাতে আপনাদের বুঝতে কষ্ট হয় তো সিম্পলি রাখা হয়েছে যাতে করে আপনি বুঝতে পারেন দেখেন এখানে ইনপুট আসলে অসংখ্য ইনপুট হইতে পারে তো এখানে জাস্ট মূলত এন সংখ্যক ধরা হয়েছে হিডেন লেয়ার এখানে হিডেন লেয়ারের নিউরন জাস্ট আটটা নিউরন ধরা হয়েছে এখানে চারটা নিউরন ধরা হয়েছে এটা হিডেন লেয়ার ওয়ান এটা হিডেন লেয়ার টু সো এভাবে অসংখ্য হিডেন লেয়ার থাকতে পারে এবং আউটপুট সো ইনপুট লেয়ার এবং আউটপুট লেয়ার এই দুই লেয়ারের মাঝে যত লেয়ার থাকবে সবগুলো হিডেন লেয়ার ওকে জাস্ট এটা মাথায় রাখবেন তো আমরা ক্য
এই নিউরন থেকে আমরা সকল প্রকার ক্যালকুলেশন করে আমরা বের করে দেব যে রেজাল্টটা সেই রেজাল্টটা রিসিভ করবে কি আরেকটা নিউরন এখানে আরেকটা নিউরন থাকবে সেই রিসিভ করবে তো তার মানে এ যে আউটপুটটা বের করতেছে এই আউটপুটটা কি এই নিউরনের ক্ষেত্রে কিন্তু ইনপুট আবার এ যেটা বের করে দেবে এর আউটপুট বাট আরেকটা নিউরন যে রিসিভ করবে সে কিন্তু তার ক্ষেত্রে সেটা ইনপুট তো ঠিক সেম কাজটা এখানে করা হয় দেখেন এই অংশটুকু তো আপনি ক্যালকুলেশন পারবেন কারণ প্রিভিয়াসলি আমি বলছি যে এক্স এক্সের একটা ভ্যালু আছে এবং এর একটা ওয়েট আছে তাই না এবং এর নিজস্ব একটা বায়াস আছে সো ও এক্স ইন্টু এর এর হচ্ছে ওয়েট প্লাস বায়াস ঠিক আছে সো সো এর এক্স এর ওয়েট এর এক্স এর ওয়েট এর এক্স এর ওয়েট মিলে যোগ করে একটু বায়াস সহ যোগ করে যে রেজাল্টটা পাবেন আপনি এই রেজাল্টটা আপনি এর এর ক্ষেত্রে সেটা সেটা ইনপুট হিসেবে কাজ করবে বুঝতে পারছেন সো এটা কিন্তু এর ইনপুট হিসেবে কাজ করবে তো সো দেখেন আপনি এই একটা জাস্ট ক্যালকুলেশন এখানে দেখানো হয়েছে যে এই যে ডব্লিউ মানে ওয়ান মানে বোঝানো হয়েছে যে ফার্স্ট লেয়ারের ক্ষেত্রে ডব্লিউ ওয়ান মানে ফার্স্ট লেয়ারের ক্ষেত্রে আর ডব্লিউ টু মানে কি সেকেন্ড লেয়ারের ক্ষেত্রে ওকে সো ফার্স্ট লেয়ারের ক্ষেত্রে কী ক্যালকুলেশনটা হয়েছে দেখেন ডব্লিউ ওয়ান এক্স প্লাস বি মানে এই ডব্লিউ ওয়ান মানে বোঝাইতেছে যে আপনার এখানে আসতেছে কিন্তু এখান থেকে আসতেছে এখান থেকে আসতেছে এখান থেকে আসতে তিন তিন তিনটা থেকে আসতেছে সো পুরো ক্যালকুলেশনটা কিন্তু আপনাকে দেখাইতে হবে মানে করতে হবে খাতায় জাস্ট এটা ফরবেটে লেখা হয়েছে এখানে এবং ওর বায়াসটা যোগ করতে হবে যোগ করার পরে যে রেজাল্টটা পাবেন সেই রেজাল্টটা হচ্ছে কি ওয়াই এখানে আপনি কি ওয়াই পাইছেন ভালো কথা তো এই যে ওয়াইটা পাইছেন এই ওয়াইটা কিন্তু এক্ষেত্রে এর একটা ওয়েট থাকবে এর ওয়েটটা কি ডব্লিউ টু তো এই ওয়াই আর এই কি ডব্লিউ টু গুণ করতে হবে আবার এই ক্ষেত্রেও কিন্তু এই ওয়াইটা আসবে এক্স মানে এর ওয়াইটা আসবে কি এর ইনপুট হিসাবে এবং এর আলাদা একটা বায়া মানে ওয়েট থাকবে সে ওয়েট এবং এই ওয়াই গুণ করতে হবে ঠিক আছে সো ইনিশিয়ালি শুধুমাত্র আপনার একবারই আপনি এক্স এরকম দেখতে পারবেন এরকম এক্স দেখতে পাবেন এর একবারই দেখতে পারবেন বাট তারপরে যা যতগুলো আপনি ইনপুট আপনি দেখবেন সেই ইনপুটগুলো মূলত এদের আউটপুট মানে প্রিভিয়াস যে লেয়ার বা প্রিভিয়াস যে নিউরন সেই নিউরনের আউটপুটটাই মূলত আসলে ইনপুট হিসেবে কাজ করবে নেক্সট লেয়ারে গিয়ে ওকে তো এভাবেই মূলত আপনাকে ফুল কাজগুলো করতে হবে যেমনটা দেখেন এই যে এখানে এই যে এই যে জি এর যে ক্যালকুলেশনটা সেই ক্যালকুলেশন একবারে লেখা হয়েছে যে সিগমাইট ডব্লিউ টু মানে এখানকার যে ওয়েটটা সে ওয়েটটা ইনটু এর যে ইনপুট এখান থেকে যে আউটপুটটা গেছে না ওইটা এখানে ইনপুট হিসেবে কাজ করবে বা বা এখানে যে এক্স এক্সের এক্স ইন্টু ওয়েট এই যে অংশটুকু এই পুরো অংশটুকু কিন্তু এখানে ওয়াই ঠিক আছে এটা কিন্তু ওয়াই ছিল সো এই ওয়াইটাই কিন্তু এখানে পুরাটাই কিন্তু চলে আসছে তার মানে কি এর আউটপুটটা এর আউটপুটটা এবং এর যে ওয়েট সেই ওয়েটটাই মূলত এখানে গুণ করতে হবে গুণ করে প্লাস এর যে বায়াসটা আছে সেই বায়াসটা যোগ করতে হবে যে বি টু বি টু মানে বোঝাইতেছে যে এই লেয়ারের বায়াস আর বি ওয়ান মানে বোঝাইতেছে এই লেয়ারের বায়াস ওকে সো এভাবে মূলত আপনার ফুল প্রসেসটা করতে হয় এটা নিউ নেটওয়ার্কের ক্যালকুলেশন ঠিক আছে সো আপনি যখন এইভাবে ক্যালকুলেশন করে ফেলবেন করার পরে দেখেন এখানে দুইটা জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আপনি কিন্তু প্রথমে করতেছেন কি ফরওয়ার্ড পার্স মানে আপনি ফরওয়ার্ড দিকে যাচ্ছেন আপনি কিন্তু এখনও ব্যাক ব্যাকওয়ার্ড দিকে আসেন নাই আপনি কিন্তু এখনও ফরওয়ার্ড দিকে আসেন সো ফরওয়ার্ড দিকে আসার পরে আপনার যে রেজাল্ট যদি সেটা রেগুলেশন মডেল হয় বা ক্লাসিফিকেশন হওয়া বার যে কোনো মডেল হইতে পারে সেক্ষেত্রে কী হবে যে সাপোজ টু একটা রেজাল্ট দিছে বাট অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট হচ্ছে ফর এক্সাম্পল হইতেই পারে তাদের তাহলে কি অ্যাকচুয়াল এবং প্রেডিকশনের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে এই ডিফারেন্সটা আপনাকে কমাইতে হবে দ্যাট মিন্স এটাকে অপটিমাইজ করতে হবে তো তখনই আপনার মূলত এটা কী করতে হবে এর ওয়েটের ভ্যালুগুলোকে আপডেট করতে হবে কীভাবে চেইন রুল আছে তারপর হচ্ছে যে এখানে আরও অনেক টেকনিক আছে যেগুলো আপনি নিয়ে পরবর্তীতে কথা বলবো জাস্ট বেসিক কনসেপ্ট আপনি বুঝেন যে অ্যাকচুয়ালি এক্স ওয়ান এক্স টু আর এক্স থ্রি যে ভ্যালুগুলো আসলে দেওয়া হয়েছিল ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এই যে ভ্যালুগুলো ইনপুট সেই ইনপুট ওয়েটের সাথে আসলে গুণ করার পরে ফাইনালি যে আউটপুটটা আপনি ওয়াই ওয়ান আর ওয়াই টু পাইছেন সেটা কি টু পয়েন্ট নাইন আর জিরো পয়েন্ট টু ওকে এটা কিন্তু আমরা পাইছেন আউটপুট ভালো কথা এখন যখন আপনি ব্যাকওয়ার্ড পার্স করতে যাবেন তখন আপনাকে অ্যাকচুয়ালি এর কি প্রেডিক্টেড ভ্যালুর সাথে কম্পেয়ার করতে হবে মানে কি অ্যাকচুয়ালি প্রেডিক্টেড ছিল মানে এই টু পয়েন্ট এবং এই থ্রি মানে অ্যাকচুয়াল এবং প্রেডিকশনের মধ্যে যে ডিফারেন্স সেই ডিফারেন্সটা ক্যালকুলেট করতে হবে ওটাকে মূলত আপনাকে কী করতে হবে অপটিমাইজ করতে হবে সো এই যে ব্যাকওয়ার্ড প্রোপাকেশন সেই ব্যাকওয়ার্ড প্রোপাকে প্রোপাকেশনটা মূলত আসলে ব্যাক সাইড দিয়ে
সো ইনশাল্লাহ আপনারা পাবেন ওকে তো আমি যে কথা বলছিলাম যে এমএসি বা এরোর বা লস সেই লসের কথাটা বলছিলাম যেটা অ্যাকচুয়াল বা মাইনাস প্যাডিক্টেড অ্যাকচুয়াল মাইনাস প্যাডিক্টেড এর উপর হল স্কোয়ার হ্যাঁ দিয়ে টোটাল প্রত্যেকের জন্য যখন আপনি হিসাব করবেন তখন আলটিমেটলি এটাকে বলতেছে এমএসি বা আসলে কস্ট এবং সেটাকে রিগ্রেশনের জন্য আর যখন আপনি ক্লাসিফিকেশনের জন্য কথা বলতেছেন তখন আসলে কি এটাকে সাধারণত ক্রস এন্ট্রোপি দিয়ে আসলে করা যায় সো এর সূত্র হচ্ছে মাইনাস সামিশন ওয়াই আই লগ ওয়াই আই সো এখানে যদি ক্লাস হয় জিরো জিরো হলে জিরো যদি ওয়ান হয় তো ওয়ান সাও বার যে ক্লাস হয় আর কি এটা আসলে ক্লাসিফিকেশনের জন্য বাট রিগ্রেশন হইলে সেটা এমএসি তো এই এই এটাই সাধারণত আসলে ফরওয়ার্ড প্রোপাগেশন বা মানে কি বলবো একটা আর্টিফিশিয়াল নিউ ওয়ান নেটওয়ার্ক আসলে ম্যাথমেটিক্যালি কীভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে কথা বললাম তো ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন এবং কেমন লাগতেছে এইটা ভিডিওগুলো তা এটা আপনি কমেন্টে জানাইতে পারেন আই থিঙ্ক এতে করে আমি বুঝতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি আসলে আপনি বুঝতেছেন কেনা ওকে তো নেক্সট ভিডিও তো দেখা হচ্ছে ইনশাল্লাহ সে বন্ধু ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম